కానీ ఓటమి తర్వాత మీరు ఎటువంటి భరోసా ఇచ్చారు అంటే నిజంగానే అసలు కేసీఆర్ గారికి నేను ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పుకున్నా జనరల్గా పార్టీలో ఓడిపోయిన తర్వాత ఓడిపోయిన వాళ్ళ పట్ల పార్టీ సరైనటువంటి కన్సర్న్ ఉండదు నేను చాలా పార్టీలలో చాలామంది చూసిన కొన్ని కొన్ని రకాలుగా వాళ్ళ టాలెంట్ని బట్టి ఉండదు కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఓడిపోయిన తర్వాత వారే నన్ను వెన్నుతట్టి నువ్వు మళ్ళీ పార్టీలో యాక్టివ్గా ఉండాలి ఓటమి అనేది తాత్కాలికం నేను కూడా ఓడిపోయినా ఒకప్పుడు ఓడిపోయిన తర్వాత మనకు గెల ఓటమి అనేది గెలుపుకుని ఆంధ్ర అవుతుంది కాబట్టి మీరు పార్టీలో పనిచేయాలని చెప్పి సీరియస్గా వెంటనే అప్పుడు ప్లీనరీ కూడా వచ్చింది రెండు వేల పదిహేను ప్లీనరీలో మీరు ప్లీనరీలో యాక్టివ్గా పనిచేయాలని అప్పుడు ప్లీనరీ కమిటీకి సంబంధించిన బాధ్యతలపై చెప్పి రెజల్యూషన్కి సంబంధించినటువంటి బాధ్యతలు చెప్పి హైదరాబాద్లో జరిగిన ప్లీనరీలో తీర్మానాలు ప్రవేశపెట్టేటువంటి అవకాశం ఇచ్చి మళ్ళీ నన్ను యాక్టివ్గా పాల్గొనేటువంటిగా ప్రోత్సహించింది ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అయినప్పటికీ కూడా ముఖ్యంగా మా తెలంగాణ ఎన్జిఓ సంఘానికి కూడా నేను థ్యాంక్ చెప్పుకోవాలి తెలంగాణ ఎన్జిఓ సంఘం నేను రిజైన్ చేసి ఓడిపోయిన తర్వాత మీరు ఇట్లా ఖాళీగా ఉండడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే మూడు దశాబ్దాలుగా మా కోసం మీరు ఇన్ని కష్టాలు పడ్డారు నష్టాలు సవి చూశారు మీరు అంతా కూడా మాకు జీవితాన్ని త్యాగం చేశారు కాబట్టి మేము మీకు ఏది ఇచ్చినా తక్కువ అని చెప్పి మా రవీందర్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మొత్తం పది జిల్లాల తెలంగాణ అధ్యక్షులు అందరూ సమావేశమై గతంలో గౌరవ అధ్యక్ష పదవి అనేది లేదు అసలు ఎప్పుడు కూడా గౌరవ అధ్యక్ష పదవి లేదు వాళ్ళందరూ కూడా నాకు ఆఫర్ చేసి మీరు మళ్ళీ మీకు ఒక సముచితమైనటువంటి స్థానం పార్టీలో దొరికేంత వరకు మీరు గౌరవ అధ్యక్షునిగా ఉండండి అని నాతోనే గౌరవ అధ్యక్ష పదవిని ప్రారంభించింది తెలంగాణ ఎన్జిఓ సంఘం కాబట్టి నేను నిజంగా ఒకవైపు ఓటమి తర్వాత కొంత సెట్బ్యాక్ గురవుతాను అని అందరూ అనుకున్నటువంటి దశలో మళ్ళీ యాక్టివ్గా పొలిటికల్ యాక్టివ్ చేసింది కేసీఆర్ అయితే రెండో వైపు మా ఉద్యోగ సంఘాలు కాబట్టి అప్పటి నుంచి కొనసాగుతున్నారు నేను మొన్న బేవరేజ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ స్వీకరించేంత వరకి గౌరవ అధ్యక్షునిగా ఉన్నా బేవరేజ్ కార్పొరేషన్ తర్వాత ఇక రెండు పడవలు మోయడం కష్టం అని చెప్పి దానికి అంటే నేను సమస్యలకి ఇప్పటికీ తెలంగాణ ఎన్జిఓ సంఘం పూర్తి కాలం సార్ ముఖ్యమంత్రి గారు బేవరేజ్ కార్పొరేషన్ ఇచ్చిన సందర్భంలో కూడా నాకు అదే చెప్పారు నువ్వు బేవరేజ్ కార్పొరేషన్ తీసుకున్నా నీ ప్రధానమైనటువంటి సూప్ అంతా కూడా ఉద్యోగుల మీద ఉంటుంది ఎందుకంటే మూడు దశాబ్దాలుగా పనిచేశావు ఏ సమస్యనైనా ఉద్యోగులు నీ దగ్గరకు తెస్తే నా చెవిలో వేస్తామనేటువంటి నమ్మకం ఇలా మొత్తం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగులు ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈ కార్పొరేషన్ పదవితో పాటు ఉద్యోగులకు సంబంధించిన సమస్యలు ఏవి వచ్చినా కూడా నువ్వు ఆ సమస్యల్ని ప్రభుత్వం దగ్గరికి తీసుకురావడం పరిష్కరించడం అనేటువంటి బాధ్యత కూడా మీరు అట్లాగే కంటిన్యూ చేయండి అని చెప్పి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు అదే బాధ్యత ఇప్పటికి కూడా ఉద్యోగులకు ఏ సమస్యలు వచ్చినా వాళ్ళు మాతో రెగ్యులర్గా సంప్రదిస్తుంటారు ఆ సమస్యలన్నీ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి వివిధ అధికారుల దగ్గరికి ప్రభుత్వం దగ్గరికి అలా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ఉన్నటువంటి సిపిఎస్ విధానం మీద కూడా సిపిఎస్కు వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి స్ట్రగుల్స్ విషయంలో కూడా